oggi sono di nuovo in partenza per Milano perché registrerò un'altra recensione on the road e si tratta di una recensione diversa da quelle che ho registrato finora però ha un punto in comune con la prima nel senso che eh, c'entra qualcosa legato a Chiara Ferragni ma penso che l'abbiate capito dal titolo nel senso che oggi andrò alla eh, Beauty Bites Masterclass che è appunto è eh, questo evento mh, che durerà due giorni quindi ci sarà una sessione oggi che è appunto è sabato e poi ce ne sarà un'altra domani io ho preso i biglietti per quella di sabato è assolutamente una mia iniziativa come tutte le altre volte non mi soffermo più a dirlo però semmai vi lascio anche la ricevuta del pagamento così non ci sono fraintendimenti eccetera perché ci tengo a specificare che questo tipo di video sono delle mie idee che mi vengono così sul momento e quindi sono assolutamente autofinanziate e penso che oltretutto sia il modo migliore per far sì che questo tipo di recensioni siano al 100% veritiere perché comunque si trattasse di una collaborazione perderebbero un pochino il senso ed è una cosa che mi avete scritto anche voi e con cui io sono super d'accordo comunque appunto a parte questa premessa che ogni volta faccio e che tra un po' probabilmente potreste fare voi al posto mio appunto ho preso il biglietto per la masterclass non sono più riuscita a trovare i biglietti VIP erano per intenderci quelli che costavano aspettate che ho qua tutto costavano eh, 650 euro e eh, prevedevano un paio di cose in più rispetto a quelle che invece ho io perché ho preso il biglietto intermedio, quello exclusive da 450 euro che prevede appunto eh, la make up bag del valore di 350 euro l'attestato di partecipazione alla masterclass e eh, posti a sedere nel settore centrale del teatro in più il Californian Buffet la differenza con quello VIP è appunto che non avrò eh, possibilità di fare il meet and greet con Chiara Emanuele e ehm, la beauty bag che riceverò non avrà il valore di 500 euro ma appunto di 3,50 e eh, non avrò l'entrata prioritaria alle 14 infatti il mio biglietto che è questo qui andava rigorosamente stampato quindi l'ho già stampato adesso vedo di non dimenticarmene perché non l'ho ancora messo in borsa proprio perché volevo appunto prima farvelo vedere comunque il mio dà diritto all'ingresso dalle ore 15 e le porte verranno aperte invece alle 14.30 quindi insomma devo presentarmi al Teatro Vetra di Milano entro le 15 e oltretutto una cosa molto carina secondo me che è successa quando prenotavo adesso mi sono totalmente dimenticata proprio di registrare lo schermo in fase di prenotazione perché <ride> ho deciso tutto all'ultimo momento io ho prenotato il biglietto lunedì scorso non erano ancora assolutamente sold out credo che siano andati sold out intorno a giovedì se non sbaglio è che io non sempre guardo le sue stories però mi sembrava di averle viste quel giorno anche perché della Beauty Bites Masterclass credo ci siano state infinite stories ma già a partire secondo me da gennaio forse fine dicembre una, no, ne ho viste veramente tantissime appunto i biglietti sono andati sold out verso fine settimana io solo lunedì ho avuto conferma che sarei riuscita ad essere libera oggi per poter andare quindi li ho presi abbastanza all'ultimo momento e eh, c'erano ancora appunto i biglietti quelli exclusive ma gli altri erano finiti e ehm, ah è giusto non vi ho detto gli ultimi biglietti che c'erano erano i regular tickets a 350 euro che includevano la make up bag da 150 euro l'attestato e i posti a sedere nel terzo settore quindi in realtà vedendo le stories ieri sera mi sono resa conto che non è immenso cioè non sembrava perlomeno immenso poi tanto tra un paio d'ore scopriremo tutto però non sembra immenso il teatro io sinceramente non ci sono mai stata però penso che sia stata allestita proprio una zona apposta appositamente per questo evento e appunto stavo dicendo che quando ho prenotato mi perdo continuamente via ma perché questa qui è una tipologia di video talmente nuova che non ho ancora pensato bene a come organizzarmi mentalmente comunque appunto in fase di prenotazione la cosa positiva secondo me è che si poteva anche scegliere il posto perché io preferisco sempre anche quando vado al cinema avere i posti un pochino a lato verso, non verso l'uscita però 
diciamo verso sì, le vie di passaggio non so bene spiegarvi è una cosa che non avevo quando ero piccola però crescendo sarà un po' la claustrofobia sarà un po' tutto e non so preferisco sempre essere in posti dove riesco a svincolarmi facilmente quindi anche questa cosa era positiva ma penso di aver potuto scegliere proprio perché ancora non c'erano così tante prenotazioni poi appunto a quanto pare invece entro fine settimana è andato tutto sold out sono assolutamente curiosa di scoprire come sarà questo evento e spero che questa idea vi possa piacere perché io personalmente l'ho visto pubblicizzare talmente tanto che mi sono super incuriosita i prezzi mm, mi sembrano un po' alti, bisogna vedere poi effettivamente che cosa c'è all'interno delle beauty bag perché in base a quello poi potremo valutare se il prezzo è congruo, se non è congruo e soprattutto non vedo l'ora di scoprire che cosa sarà, come si svolgerà l'evento proprio per vedere se mh, tutta la pubblicità e tutto quello che c'è stato dietro e oltretutto il costo così alto è giustificato da quello che poi succede in queste quattro ore comunque io sono pronta e in realtà il mio outfit è molto semplice nel senso che ho la solita felpa di Balmain e i soliti jeans, quelli di Telly e immancabili anche le Dr. Martins quello che volevo farvi vedere era la giacca perché non ho fatto nessun video haul ma ho fatto un po' di shopping da Zara ed è una sorta di teddy bear coat però un pochettino più corto rispetto all'altro che ho e mi piace veramente tantissimo oltretutto è un sacco caldo anche se oggi non credo ce ne sarà così bisogno perché a quanto ho capito per fortuna a Milano dovrebbero esserci tipo 13 gradi comunque lo scopriremo tra poco andiamo sono appena arrivata a Milano e ho trovato posteggio come sempre in corso Matteotti non sono proprio, cioè sì, sono puntualissima, però non posso in nessun caso soffermarmi per negozi, quindi devo correre immediatamente verso la destinazione, perché mi sono persa via, visto che mi sono fermata un attimo al City Life. Mi sa che ho calcolato male qualcosa, perché ho 18 minuti di strada, pensavo che fosse molto molto più vicino, visto che dovrebbe essere in zona carrobbio più o meno comunque vediamo tra quanto dovrei arrivare ok 14.44 quindi sono comunque in perfetto orario per fortuna direi che possiamo iniziare ad andare ok sono appena arrivata e bisogna mettersi in coda per fortuna sono in super orario dopo 15 minuti di coda forse ci siamo quasi qui c'è l'ingresso regolare c'è ancora la coda e adesso sono davanti a quello che è così al guardaroba mi hanno consegnato subito la busta poi guardiamo bene il contenuto quando siamo a casa anche perché adesso ci ho messo dentro il cappello e comunque questo è l'ingresso qui invece c'è un mini bar e questo è tutto il cartonato che avevo visto nelle stories dove ci si possono fare le foto tra l'altro ci sono delle luci bellissime solo che io sono troppo bassa e non riesco a stare contemporaneamente con loro nella foto ok sto entrando adesso nel teatro Wow, qui ci sono diverse cose da mangiare, in realtà è quasi finito tutto, guardate che belle le lattine di acqua. E qui ci sono i tramezzini. Ho trovato il mio posto di 31, invece i posti più in fondo, quindi quelli regular, non hanno il numero. To make my look shine. Free to make them, free to shine. Quindi vi ringrazio per essere qua oggi, sono veramente super felice, ancora non mi sembra vero, siete super fighe tutte, fighi anche. Eh, niente, iniziamo. Inizio col ringraziare i nostri partner. Adesso 
adesso c'è circa una mezz'oretta di pausa poi direi che tutte le considerazioni le facciamo quando arrivo a casa adesso sto uscendo a prendere un po' d'aria perché faceva veramente caldo al buffet non è rimasto moltissimo da mangiare sono riuscita a prendere questi cartoncini bellissimi che appunto hanno dei pezzi di pizza non so neanche bene come farvi vedere le cose perché sono uscita un attimo e quindi sono in strada ma sono un po' carica, diciamo che la bag pesa parecchio. Dopo una coda infinita sono riuscita a venire in bagno, ce l'abbiamo fatta e anche se oggi c'entra poco ormai lo faccio sempre quindi vi faccio vedere anche il bagnetto del teatro che non fregherà niente a nessuno però fa parte di queste recensioni on the road, ormai è entrata di diritto questa ripresa, comunque il bagnetto è fatto in questo modo è quasi più carino sinceramente rispetto a quello del parrucchiere dove siamo stati l'altra volta per intenderci L'evento è appena finito con un pochino di ritardo ma eh, già, a parte che secondo me è iniziato in ritardo ma poi appunto già eh, dopo boh, la prima mezz'ora regia aveva detto che appunto c'era un ritardo comunque penso che vi racconterò tutto meglio <ride> direttamente quando saremo a casa una cosa che ci tenevo a dire subito perché poi me la dimentico <ride> a primo impatto appena è salita sul palco ho ringraziato di non aver trovato <ride> i biglietti quelli VIP perché <ride> Penso che fare una foto con lei che è altissima sarei sembrata ancora più nano di quello che sono, quindi è andata bene a tutti questa cosa e comunque alla fine sono riuscita a vedere tutto quello che volevo vedere lo stesso. Ieri sera quando sono tornata a casa alla fine non c'era assolutamente più luce, era parecchio tardi, ho guardato la finale di Sanremo per un po', poi sono crollata, quindi non è un vlog, devo ricordarmi questa cosa. Comunque ho pensato di aspettare questa mattina così che potessi riuscire a darvi le mie impressioni in modo magari un pochino più dettagliato. Intanto sono qui con gli appunti che ho preso. Una cosa che volevo dire è che sono rimasta contenta di aver scoperto che molte delle cose che faccio, quindi a partire dal correttore aranciato, picchiettato con i polpastrelli o um, tantissime altre, no tantissime altre cose no, però insomma i piccoli accorgimenti che magari negli anni ho imparato sembrerebbero corretti perché anche quando gli venivano fatte le domande o comunque anche quando spiegava lui qualcosa ha ridetto le stesse cose quelle che faccio quindi di questo sono contenta vuol dire che non sto sbagliando poi che il risultato non sarà mai quello di un make up artist è ovvio ma perché non lo sono però appunto lo scopo non era quello però sono rimasta contenta perché diciamo che le nozioni principali che ha cercato di trasmettere o comunque su cui a posto di più l'accento sono le stesse che seguo io abitualmente quindi su questo fantastico ok prendo gli appunti eh, perché almeno non mi dimentico niente tra l'altro ho cercato sia di prendere appunti che di filmare che di guardare un pochino anch'io solo che purtroppo rispetto alla posizione che avevo scelto io l'unica cosa che riuscivo a filmare erano gli schermi perché diciamo che il palco ero a livello palco quindi lui era qui io ero qui perciò era difficile fare la ripresa in quel senso lì potevo solo riprendere lo schermo ero vicinissima se semplicemente avessi scelto ma forse non erano più disponibili però se semplicemente avessi scelto dei posti leggermente più centrali probabilmente sarei riuscita 
a riprendere direttamente lui e poi lei perché lei è arrivata solo nella seconda parte della masterclass quindi è iniziato verso le tre e mezza e eh, c'è stata poi una pausa intorno alle 5, una pausa di mezz'oretta circa e nella prima parte appunto c'è stato solo Emanuele Mameli e eh, c'era l'estetista cinica che perdonatemi cioè non linciatemi più che altro io non seguivo quindi adesso poi andrò a vedere il profilo perché ha fatto un po' da intrattenitrice lei si è definita quasi disturbatrice però è stata molto coinvolgente molto simpatica quindi sicuramente andrò a seguirla e anzi so che mi avete segnalato tra l'altro sembrava fatto apposta l'ho letto proprio ieri sera quando sono tornata mi avete segnalato vai assolutamente nelle varie recensioni anche da lei quindi dovrò assolutamente andarci appunto in questa prima parte c'erano solo loro due e lui ha truccato due modelle un po' diverse tra loro una ragazza bellissima con i capelli rossi naturali quindi con queste sopracciglia magari non troppo marcate con dei tratti molto molto belli un truffoletto che ha un volume quindi è fuori dalla pelle io metto il prodotto così Vedete? Lo sto picchiettando sopra. Ecco, questa cosa non diamo in mondo di fiori, quindi tanto che i brufoli non stratificano. Però ragazzi, voglio anche dirvi, quando avete i brufolini, dovete anche lasciarli vivere, perché hanno un percorso. <ride> eh, nascono e muoiono tranquille, eh, perché allora... Se ve li toccate troppo vi rimane la cicatrice, sì. quindi consiglio sempre, lo so che è brutto uscire con un brufolo, però dovete dare il tempo al brufolo di sfogare. E le ha fatto un trucco super naturale nel senso che non ha usato neanche il fondotinta ma ha usato solo due tonalità di correttore diverse e le ha fatto questo look molto naturale invece per quanto riguarda la seconda modella che aveva dei tratti molto più simili delle caratteristiche in cui la maggior parte delle persone italiane potevano comunque immedesimarsi era ehm, sicuramente eh, più scura nel senso castana con gli occhi più scuri le ha fatto un trucco più intenso che comunque mh, non è stato realizzato in modo così eh, forte quindi non è che ha stratificato mille strati di prodotti ma semplicemente ha intensificato i colori e il risultato era qualcosa di magnifico considerate che ha iniziato mettendo dei tratti di matita e poi sfumandoli e poi è andato a completare il tutto con gli ombretti ma detto così sembra la cosa più semplice della storia e fatto da lui anche sembrava molto semplice però in realtà il risultato del prima e il dopo era veramente sbalorditivo e ci sono anche un paio di prodottini che mi ispirano molto hanno usato tutti i prodotti Lancome perché era lo sponsor insieme a Sephora infatti poi apriamo insieme la, la bag, la gift bag che mi hanno dato e più o meno i prodotti che dovremmo trovare sono appunto Punto Sephora, Lancome, poi c'era anche il profumo Flower Bomb se non sbaglio però dopo guardiamo che era un altro degli sponsor e il profumo infatti l'ha poi usato, ha usato i profumi su Chiara Ferragni dopo però perché appunto c'è stata tutta questa prima parte con le modelle di mm, trucco più interazione con il pubblico e poi nella seconda parte quindi dalle 5 e mezza in poi è arrivata Chiara che tra l'altro cioè ragazzi eh, si è presentata sul palco struccata completamente perché doveva essere poi truccata da lui e io gli pensavo cioè dovessi fare una cosa del genere io arrivo sul palco così con le mie occhiaie da panda la faccia mezza storta senza un minimo di contouring e praticamente avrei creato il deserto totale invece lei è veramente molto bella altissima anche se cioè, poi da seduta mi sembrava ancora più alta ma è altissima ve lo assicuro è stata molto carina eh, il discorso che ha fatto mi ha commossa tantissimo è stata secondo me ha proprio dato un aspetto e una chiave di lettura del make up che mi è piaciuta molto intanto il discorso l'ho filmato ma poi penso che sia su Instagram ovunque quindi adesso cioè, ve lo lascio qui così magari potete giudicare anche voi ma a me è piaciuto veramente tantissimo ho lungo pensato a che cosa realmente significasse Beauty Bites per me e al significato della bellezza e di sentirsi più belle come spesso succede la risposta l'ho trovata nel messaggio di una mia follower che un giorno mi ha scritto questo lo leggo con voi Il make-up mi salva da sempre, mi ha salvato dall'indifferenza della gente, mi ha salvato da stereotipi e pregiudizi. E no, non sto esagerando. Il make-up è stato il mio scudo, il mio angelo custode, la mia autostima. Ho una piccola disabilità motore, ma grazie al make-up riesco a sentirmi bella e femminile, ad amarmi davanti allo specchio e a compensare la mia femminilità. Con un mascara almeno poter indossare un tacco 12. Scusami, ma voglio che tu sappia quanto sia importante per me questa masterclass e quanto sei speciale tu. Ma 
Vorrei che il messaggio di oggi sia un po' questo, perché non voglio pensare a Beauty Bites come un momento solo di frivolezza, in cui si parla esclusivamente di come usare un ombretto o un mascara. Oggi parliamo di sentirsi più belle con se stesse grazie a pochi gesti, perché quando ci sentiamo più belle riusciamo a sentirci anche più forti. Questo deve essere un momento per tutte noi, per darci sicurezza e dirci che insieme possiamo cambiare le cose e fare la differenza. Nessuno è perfetto ha una vita perfetta, nemmeno io, credetemi. Tutti ci vediamo con dei difetti quando siamo nella nostra camera davanti allo specchio. Tutti abbiamo delle fragilità, ma dobbiamo imparare a saperci valorizzare e trovare la forza e la bellezza anche nei nostri punti deboli. Io l'ho fatto ed è così che sono arrivata qui. E se ce l'ho fatta io, potete farcela tutti voi. Ci credo tantissimo e credo tantissimo in tutti voi. Detto questo, è arrivato il momento di sentirmi più bella anch'io e quindi vi metto nelle mani di Manu. E appunto poi su di lei Manuele è andato a creare tre look diversi, uno più da tutti i giorni che lei ha detto che cerca anche di ricreare tranquillamente ogni mattina, uno un pochino più intenso e poi il look da sera che tra l'altro senza farlo apposta hanno detto che era lo stesso look che aveva lei il giorno in cui Fedez le ha chiesto di sposarla quando compiva i 30 anni a ehm, Venezia se non sbaglio in realtà appunto a quanto si è capito la cosa non era volontaria ma l'ha poi spiegata perché gli è stato chiesto come è nata questa collaborazione tra loro due e mh, appunto Chiara ha spiegato che si sono conosciuti prima in occasione di, un, uh, di uno shooting in cui non era riuscita a arrivare la sua truccatrice da Los Angeles e quindi le avevano assegnato lui e a lei era piaciuta tantissimo poi Passato un po' di tempo l'ha rincontrato a Milano e in più era stato pazzesco perché avevo apposta, visto che quello era un lunedì, però visto che avevo un appuntamento quella sera, avevo messo l'appuntamento proprio lunedì sera perché così arrivavo già lì tutta truccata, tutta bella. Anche Chiara Ferrari usa questi squali di pensione. <ride> non mi ricordo il 6 o il 7 settembre che è la prima sera il primo appuntamento che ho avuto con Fede ma lei non mi ha detto però io a lui non glielo ho detto io ho detto ah, un appuntamento stasera però ci conoscevamo poco quindi non, è, non mi ha chiesto e poi la sera che poi siamo stati paparazzati senza saperlo io poi l'ho accusato di aver mandato lui paparazzi e mi si è incavolato perché naturalmente non era colpa sua però insomma poi alla fine invece le cose sono andate molto bene quindi eh, oltre a Fede che è rimasto nel mio cuore anche Manu è rimasto nel mio cuore da quel momento in poi quindi, cioè, tra l'altro poi, oltre al primo appuntamento, c'è stato il mio make-up a causa del matrimonio. Vero? Allora, ragazzi, 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 probabilmente ci sarà una eh, collaborazione tra i due e un brand di make up o una nuova linea di make up non ho ben capito, adesso mi ero segnata forse esattamente le parole sì, ho, ho scritto solo forse collaborazione linea di make up insieme perché cercavo di fare 800 cose insieme me ne rendo conto però insomma il concetto era quello una cosa che mi ha stupita tantissimo che voglio assolutamente provare con voi a parte che devo trovare il prodotto che utilizzava lui, ma a quanto ho capito ci sarà l'elenco di tutti i prodotti utilizzati sia per i look sulle modelle che per i look su Chiara direttamente mh, sul sito di Sephora, quindi vado poi a vedere qual è quel prodotto nello specifico perché lui non bagna la beauty blender come faccio io che la passo sotto l'acqua mezz'ora, ma la bagna con eh, appunto il fissante per il trucco, quindi questo prodotto liquido che io probabilmente avrei utilizzato da spruzzare a fine trucco o eventualmente come primer, perché lui lo usa anche come primer, quindi questa cosa voglio assolutamente provarla perché ha detto che è ottima, perché va a rendere ancora più liquido il fondotinta e quindi gli permette di non raggrinzirsi e non seccarsi durante la giornata, che purtroppo è una cosa che nel mio caso anche con i fondotinta molto liquidi mi capita nonostante io non abbia la pelle secchissima e poi un'altra cosa che voglio assolutamente provare a fare è mettere il rossetto cioè prima di mettere il rossetto diceva di creare 
una X in questo modo, quindi a partire dall'arco di cupido in alto per poi scendere e poi andare a riempire le labbra, quindi questa cosa voglio provarla perché è tipo un trucchetto per agevolare la stesura del rossetto. E un'altra cosa interessante che ho scoperto è che lui per esempio non usa gli olietti, sapete che su Instagram sono super virali i video in cui mettono l'olio sulla beauty blender, tipo l'olio farsali o farsali, vabbè, comunque lo mettono sulla beauty blender e poi lo passano insieme al fondotinta, lui ha detto che assolutamente è una cosa che non fa perché io non ho mai provato, quindi non so dirvi come sarebbe su di me, però ha detto che nel corso della giornata poi tende tantissimo a lucidarsi la pelle, quindi è una cosa che non fa e mi ha fatto strano perché tutti i video, cioè forse non ce n'è uno, tutti i video che vedo su Instagram iniziano con questi olietti messi da tutte le parti. Ve li ho fatte vedere sicuramente anche mentre eravamo all'evento, comunque questa è la bag, in realtà da quest'altra parte c'è attaccato il pass che io non ho utilizzato perché mi sono accorta quando sono arrivata a casa che era attaccato comunque lo terrò sicuramente per ricordo, infatti devo ricordarmi di staccarlo e appunto è quello che riguardava il biglietto exclusive. Adesso andiamo a scoprire insieme il contenuto perché io avevo solo sbirciato l'attestato che è fatto in questo modo, quindi si certifica che sei ufficialmente un beauty biter e che appunto hai partecipato all'edizione, insomma c'è la data, il luogo e ci sono le firme. Poi nella bag più o meno le cose penso che le abbiate viste tutti su Instagram, tranne me perché alcune le ho viste altre no comunque c'è quest'altra eh, mini bag rosa bellissima con scritto appunto beauty bites masterclass molto comoda sembra super capiente questa qui va benissimo per viaggiare o comunque anche solo quando devo portare i trucchi da qua sopra a sotto per fare i video poi andando avanti c'è un'altra pochettina che adesso farà un sacco di riflesso è tutto olografica e appunto è semi trasparente questa qui penso di averla simile di Sephora ma correggetemi se sbaglio ed è appunto una pochettina abbastanza capiente sempre con la scritta Beauty Bites Masterclass poi andando avanti pesco a caso qui c'è uh, un set di pennelli di Sephora aspettate che lo apriamo insieme ci sono quattro pennelli per il viso quattro pennelli per gli occhi e un e una trousse, questo qui è l'advance brush set e appunto i pennelli sono tutti questi poi sicuramente riusciremo ad utilizzarli insieme, penso già in settimana ma poi vedete perché è un po' work in progress questa settimana comunque il set in sé mi sembra molto carino e soprattutto i pennelli di Sephora io li uso tantissimo da un sacco di tempo e mi trovo veramente bene poi ancora c'è il siero, questo qui è l'advance je ne fixe yeux, tra l'altro l'avevo finito, non l'avevo più ricomprato quindi adesso è tornato dove doveva stare questo qui è un prodotto veramente fantastico, poi i prodotti occhi di Lancome sono veramente mitici e funzionano lo so, è quasi incredibile però funzionano anche sulle mie occhiaie qui invece abbiamo questa scatoletta che è il flower bomba, appunto il profumo di cui cercavo di parlarvi prima e c'è una mini size, in realtà cioè ci sono un tot di prodotti, aspettate che li apriamo insieme, allora c'è questa qui che è l'eau de parfum, quindi il profumo vero e proprio in mini size, il formato è questo ed è da 7 ml, quindi è questo qui piccolino, poi c'è una mini size del, dello shower gel, una mini size della crema corpo sempre dello stesso profumo e sempre un'altra mini size della eh, crema corpo dalla descrizione sembrava un profumo buonissimo quindi sono super curiosa di provarlo io non, non l'avevo mai assolutamente annusato poi ancora c'è una scatola fatta così ah ok no <ride> penso di sapere cosa contiene bastava che la girassi all'interno c'è la tazza con la scritta rigorosamente rosa Beauty Bites Masterclass poi ancora c'è questo che è il buono regalo per un servizio di make up da 30 minuti di Sephora questo qui conto di utilizzarlo già non questa settimana ma probabilmente la prossima sempre per un video recensione on the road perché non ho mai provato a farmi truccare da Sephora e quindi secondo me Potrebbe essere l'occasione per provare insieme, fatemi sapere se può piacervi come idea per una delle prossime recensioni. Poi ancora c'è il mascara Monsieur Big, di cui 
vi ho sicuramente già parlato perché anche a me piace molto lui ha detto che questo lo utilizza quando vuole creare dei look più intensi mentre per i look più da tutti i giorni utilizza l'hypnose se non sbaglio e questo qui è quello con il packaging rosa quindi dovrebbe essere il normale perché mi pare che la versione waterproof abbia la scritta blu se non sbaglio è praticamente finita l'ultima cosina è contenuta all'interno di questa busta che è APM Monaco dovrebbe essere ma sto leggendo al contrario è un'azienda che produce dei gioielli bellissimi e all'interno Interno della mia bag c'è cioè questo pacchettino che andiamo a scartare subito insieme facciamo 3, 2, 1 non c'è niente volevo fare il on ma non sono riuscita vediamo cosa c'è all'interno ok all'interno ci sono questi due orecchini molto carini e lei penso che invece all'evento indossasse gli orecchini sempre dello stesso brand che invece erano previsti nella busta um, quella VIP se non sbaglio però mi piacciono tantissimo anche questi perché sono appunto a forma di bocca e visto che adesso stanno per guarire i buchi nuovi che ho fatto potremo poi andare ad utilizzarli quindi spero di avervi dato una recensione completa di tutto quello che è successo più o meno quello che sono riuscita a filmare quello che mm, è rimasto a me di questa esperienza che sicuramente è stata un'esperienza molto carina e come tutte le volte vorrei rispondere alla solita domanda ricompreresti il biglietto? sì assolutamente lo ricomprerei perché appunto ho avuto modo di partecipare a qualcosa di molto molto ben organizzato di molto carino sicuramente era la prima giornata quindi magari ci sono stati un po' di intoppi o eh, qualche difficoltà a livello di tempi magari anche eh, un po' di emozione cioè io personalmente non ce l'avrei mai fatta ma neanche probabilmente a dire ciao benvenuti o cose del genere non, non sarei stata in grado davanti a tutte quelle persone poi è vero che quando ci si trova nell'occasione lo si fa però secondo me sono stati bravissimi anche perché non credo che sia una cosa che fanno abitualmente lui soprattutto è riuscito comunque a tenere il palco da solo per quasi due ore perciò veramente secondo me molto ben organizzato ci riandrei perché mi è piaciuto tanto e forse a livello di um, nozioni era sicuramente più uh, non un livello base però diciamo erano nozioni molto generiche perché eravamo tantissime quindi sarebbe stato impossibile anche solo uh, dare nozioni per le esigenze di ciascuno per quello c'erano appunto le domande e lui ha risposto a tutto quindi sì assolutamente ricomprerei il biglietto e ci riandrei anche perché penso che non ricapiterà che ne facciano altre ma dovessero farle sicuramente mh, prenderei seriamente in considerazione l'idea di ripartecipare anche perché trovo molto molto interessante comunque anche solo il fatto appunto di aver ricevuto dei riscontri indiretti perché non è che li ha dati a me però dei riscontri indiretti su quello che faccio, sul fatto che sia corretto eh, fare un determinato procedimento piuttosto che un altro quindi insomma io sono rimasta soddisfatta adesso aspetto di sapere cosa ne pensate voi se qualcuna di voi c'è, cioè, so che qualcuna di voi c'è stata perché vi ho anche incontrate appunto sabato ma magari qualcuna ci va oggi quindi insomma per chi c'è stata confrontiamoci e per chi non c'è stata mi faccia sapere mh, come gli è sembrato insomma cosa ne pensa se avrebbe voluto partecipare, se invece ritiene che non sarebbe stato interessante partecipare, insomma, sono appunto dei video recensioni, quindi confrontiamoci assolutamente e penso che settimana prossima ne vedete un'altra molto particolare, che in questo caso però non c'entra niente con il settore beauty, quindi vi lascio poi indovinare però, insomma, in settimana poi vi aggiorno sulle stories. Comunque io direi che anche per oggi abbiamo dato, quindi smetto di parlare a Aspetto di sapere, mi raccomando, tutto nei commenti qui sotto e ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia e soprattutto di iscrivervi al canale se non foste ancora iscritti. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!